，大家好，我是阿光，又到了吃空心菜的季节。很多朋友在家里面炒的空心菜很容易发黄，其实这里面是有技巧的。今天我就把详细的方法分享给大家。这样炒出来的空心菜，放上两个小时都是翠绿翠绿的。如果你也喜欢，我们一起来看一下具体是怎样做的吧。首先准备一块钱买了一把空心菜，首先把根部切掉一部分，下次炒辣椒吃。接着把空心菜切成长段，这里我们千万不能切太短，如果切太短的话，吃起来就没有口感。全部切成十公分左右的小段，放在提前准备好的大碗中。接着往大碗中加入一大勺的石印小苏打，然后再加入多一点的清水，因为空心菜的表面难免有一些虫啊或者是细菌，小苏打可以消毒杀菌，然后用手发拌均匀，使小苏打化开，放在一旁大约浸泡十分钟左右，十分钟以后我们稍微的清洗一下，然后把空心菜捞出来。放在提前准备好的大盆中，空心菜的表面是比较脏的，我们要用流动的清水把空心菜清洗一下，这样才能够有效的去除里面的一些杂质和细菌。同时，我们还要把石印小苏打冲洗干净，这个过程大约要两到三分钟左右，要用手不停的抓洗，洗至水变得很清澈为止。像这种辣掉的叶子，我们也要挑出来。经过这样清洗之后，我们吃着也更加的放心。我们把清洗干净的空心菜放在准备好的竹筛里面，控干水分备用。利用这段时间，我们再准备一些去皮的大蒜子，切成薄片。大蒜可以增加空心菜的蒜香味。我们这里也要稍微的切小一些。全部切好以后，放在准备好的碗中。接下来，我们再准备一块去皮的老姜，先切成片，然后再切成细丝，最后全部切成姜末。切好以后，和蒜末放在一起。再准备几个小米椒，切成小圈。如果吃不了太辣的，也可以不用放。全部切好，放在姜蒜一起。下面我们来调个碗汁，空碗中加入小半勺的食盐，然后再加入半勺鸡精调味。接着再加入少许的白糖，然后再加入大半勺的生抽酱油，后加入小半勺的玉米淀粉或者是土豆淀粉，加入适量的清水，把所有的调味料完全化开，用勺子充分的搅拌均匀，提前调好料汁，也是在炒菜的时候不会手忙脚乱。下面我们开始操作，起锅加入少许的食用油。有条件的，我们再加入一小勺的猪油，把猪油炒至融化，然后下入切好的姜蒜、小米椒，开小火煸炒，炒出姜蒜的香味和小米椒的辣味。这我们一定要开小火，不然的话很容易烧糊。炒香以后，我们再把空心菜全部下在锅中，这里我们就要开大火翻炒，充分的把空心菜表面的水分炒干。我们炒素菜的时候一定要开大火，不然的话素菜很容易出水。这也是饭店里面的素菜为什么这么好吃的一个重要原因。大约翻炒二十秒左右，充分的把空心菜表面的水分炒干。亲爱的朋友们，视频都看到这里了，谢您发财的小鼠点个赞再走呗。您的每一个点赞和留言都是我前进最大的动力。非常感谢您的支持和鼓励。把空心菜炒至六成熟的时候，我们再下入调好的料汁，再次翻炒均匀。很多朋友在炒空心菜的时候喜欢用焯水的方式，其实那样是不对的，因为空心菜含有丰富的叶绿素，如果是焯水的话，叶绿素很容易流失。最好的方法是像视频中这样直接下锅炒，这样可以使空心菜的营养不流失。
，花草成视频中这样就可以出锅啦。一道营养又美味的素炒空心菜就这样做好了。如果你也喜欢，就收藏起来试试吧。这样炒出来的空心菜，不出汤，也不花黑。主要是操作也十分的简单。好了，今天的视频就简单的分享到这里了，我们下个视频再见吧。